所有的饭店大餐配着绝美夜景，令人向往。但在双北大都市里，竟然一千出就可以吃自助餐吃到饱，同时享有双北美景，这会不会太棒了啊？大家好，我是浩东。我们现在来到板桥这里了啦。然后在我们身后这地方是板桥的大圆白。哎、欸，你各位啊，最近我有买到一张餐券呐、啊，我们可以用一千零一十五元，在板桥这个地方吃香格里拉饭店的五十楼饭店自助餐吃到饱。你看到这个价格，你不会想要试试看吗？不过 OK 啦。那等一下，我们一起进去体验看看它的表现会是如何吧 ，Go！ 好、okay、呀、啊，各位，我们现在已经就座了。只不过，我是觉得说这家饭店餐厅呢、啊，它给我们的仪式感是非常的隆重。我们要先坐一个冗长的五十楼电梯，然后走出来，我们映入眼帘的是在大台北夜景。哇！不过既然仪式感有了，我们也该去拿点东西回来吃吧。哎，你好，请给我各三片。哎、欸，谢谢。哎，请给我鲑鱼和牛跟扇贝握寿司。哎、嗯，谢谢。瓦莎比，鲍鱼，嗯，海瓜子。我真的看到这么小牛皮蟹嘞，哇、嗯！饭菜，白虾，红烧狮子头，哇，赞赞赞赞，多一个，罗迪卡，内功和炸鸡翅，嗯，蘑菇鲜鱼。哎，请给我两份牛肉，谢谢，谢谢。OK 啊，各位，那我们先拿第二回合料理回来吃了。只不过啊，你们看到他这边的菜色啊，如果今天要你用一千块来这边吃的话，你 OK 吗？虽然说这附近呢、啊，比我们上次吃过的果然会，甚至还有享食天堂的选择、啊。不过我们偶尔来这种可以看到夜景的餐厅吃个饭，你不觉得这种感觉也还蛮不错的吗？
，我们先用这杯美好金黄色敬各位了。我们今天为这一杯，我们特地坐火车，然后走过来这边用餐呢、啊。我是觉得说，我们从火车站就可以直接走到原柏这边呢、啊。它的交通感觉还蛮不错的。不过我们在用生鱼片开胃之前呢、啊，我们先把我们生鱼片好朋友瓦莎尼酱油给准备好了。起鱼生鱼片，是没有想到说我们在大台北这个地方啊，我们吃到生鱼片竟然是新鲜，而且绵密的哎那我们在迎接生鱼片大魔王之前呢、啊，我们先用萝卜丝洗洗嘴巴啦。没有想到它这个生鱼片的筋膜还蛮强韧的。我刚刚在咬一咬的时候啊，它那鲑鱼的脂肪啊，它竟然化成一体，浸满了我们整个嘴巴、啊。哦，这个口感好油哦。嗯、可是最近开始有许多人开始留言说，这个东西啊，你竟然敢吃？对，没错，我就是敢吃，而且特别喜欢吃啊。自烧鲑鱼寿司，自烧和牛寿司，缺乏一点会让你感动的滋味这是见证刀工的时刻啊！你看他把一颗番茄贝完美的切成像是两颗一样，放在饭上给你吃。那饭店一次给两颗不好吗？一定要这么多省吗？卤烤牛排。它这个牛排也许看起来干柴干柴的，可是它吃起来竟然是会让人舒服的口感。也许是有点健康的嚼劲中带着一点软韧的滋味，但是说它牛肉处理的部分味道非常的香。我觉得这是有水准的牛排火焰鱼、多利鱼，或是鲶鱼肉啊。虽然说它调味是好吃的，是真的还蛮不错的。炸鸡翅。各位，你有看到吗
，这就是好吃的关键呢。在这种台湾经典汤吃上面呢，它竟然还有加上了九层塔，它这个调味非常的对味。非常的台湾。接下来是蛋菜的部分。它的蛋菜竟然是有新鲜的嘞！那我们用蛋菜沾五味酱看看。我跟你讲，这种新鲜的冷盘海鲜呢、啊，它跟五味酱简直就是天作之合啊！海瓜子，怎么感觉它这海瓜子吃起来就感觉还好啊？它虽然有附这种吃蟹神器啊，但是说它都已经帮我把螃蟹壳都破好了，然后甚至说现场也没有蟹棒可以吃啊，它到底附这个要做什么？不过也 OK 啦，都帮我们处理好了螃蟹，你还不吃吗？它这牛蹄蟹啊，吃起来小归小就算了。可是啊，它吃起来却有一股很浓厚的水味。接下来是冷盘白虾的部分，它的白虾是新鲜，而且 Q 弹呢。狮子头。对啊，也许这种狮子头啊，它不管到哪里，也许你都看得到。但是你看到饭店，他们自己有做狮子头，你不会想要来几颗试试看吗？吃个猪脚 ，OK 吧？奇怪，这猪脚怎么吃起来跟我们平常在那种火锅吃到饱，或者是家庭牛排馆吃到饱所吃到猪脚，感觉差不多啊？是我的错觉吗？还是换句话说啊，平常我们这些那种平价吃到饱吃到猪脚，其实都是饭店等级的猪脚啊啊、各位，那我们吃完第一回的所有的料理啊，那等一下我们再去拿下一回的东西回来吃吧。鸭腿，哇、哦，赞赞赞赞！哇哇，鸭腿，没有人吃哎！鸭腿自由，吃爆鸭腿，来一份鱼肚。哇，你好，只有两份牛排，还有一个小汉堡。你好，请给我花枝，还有鲫鱼，扇贝握寿司。对，谢谢，请给我这四个各三片。对对，谢谢。龙虾沙拉三明治。鲑鱼左右子胡椒油醋，海底鸡，奇鱼
。OK 啊，各位。那么这回合哦，有拿到刚刚没有吃到的东西啊，还有没有想到说？他现场有提供这种鸭肉啊，但是说他的鸭腿竟然都没有人夹哎、欸，我们这回合就可以来一个鸭腿自由了。鸭腿吃起来，我们咬下去的时候，它喷出了满嘴的肉汁之外啊，而且它的柔韧的肉质，我真的觉得说你有看到。真的可以试试看呢。我们再用这个金黄色进个味还有我们刚刚有夹了一份鱼肚回来了，还有小汉堡的部分。它不是不好吃，而是说它外面这个面包实在是太健康了。它健康到说会让人觉得好像不是在吃美食的感觉啊。我觉得这有点多此一举，谁没事会来吃到饱，追求健康啊？嗯、那我们继续吃一片，吃起来。我真的是觉得说，我能在大台北这个地方啊，不管它曾经是台北县，还是现在新北市啊，我们能在这个地方吃到海鲜是新鲜的，真的就是会觉得很开心的。巴兰。还有这个不做主的鲑鱼，吃起来。那我们刚刚上回合好像没有拿到这个玉子烧了，我们再吃吃看。他们这回合又拿了刚刚没有吃到自烧寿司啊！我是觉得说这自烧寿司的部分呢、啊，我比较喜欢吃它的凡尼贝，还有鲑鱼的自烧寿司啦。还有刚刚我们吃到这个卤烤牛排啊，觉得表现不错，所以这回合我们就拿了多一点呢。这回合卤烤牛排多脂肪的香气啊，我是觉得说这对于味道上有大大的加分呢、啊。如果你喜欢吃这种卤烤牛排的话，也许你来的话，你真的要试试看呢、啊。接下来是龙虾沙拉三明治
它这三明治吃起来除了满嘴油腻感之外啊，它还有一种油炸出来的那种，呃，会不舒服的油炸味啊。不过我们用这个起司洗一下嘴巴了，真的是。然后这边有海底鸡，嗯，那我们再用这个美好金黄色敬各位啊。我们已经吃完第二回的所有的东西了，那等一下我们再去拿点东西回来吃吧。哎、欸，你好，我想要一份肉夹馍。嗯。哎、欸，谢谢。你好，这個、可以都给我吗？都给你。那我全吃掉。哎、欸，谢谢。泰式海鲜汤。OK 啊，各位。那么这回合哦，就拿了一些想要吃的东西，我觉得这样就差不多了。毕竟今天用餐时间就三个小时而已啊，我们等等还要留点时间吃点心呢。还有它现场牛排就剩这么一点呢、啊，所以我们全部都把它收拢起来了。肉夹馍，泰式海鲜汤。他说他这汤看起来淡如水啊，可是他喝起来有非常丰富的泰式香料风味，这让我有一种格外清爽的感觉。浓汤。它是喝起来感觉又是非常经典的煮熟浓汤呢。OK 啊，各位，那我们吃完这回的东西啦，我们等一下也差不多该去拿点甜点回来吃了啦。哟，这这个糕点请都给我一份，全部都一个，对，谢谢。蜂巢、起司，请用抹茶跟柠檬的。谢谢。哎，谢谢。青苹果巧克力。OK 啊，各位，那么这回合就把我们可以拿的甜点都拿一份回来吃了啦。只不过还有哈根大子的部分，我是觉得说那就还好了啦。那我们先从液态蛋冰淇淋吃起来。
这感觉好像就是一般的芝麻冰淇淋啊。还有现场有双麒麟。如果你有来吃的话，也许你直接吃哈根达斯应该会比较快。柠檬松饼。还有抹茶的，水蜜桃蛋糕。蓝莓蛋糕，还有起司蛋糕。还有这是黑糖糕吗？还真的是哎，果冻。它这里面竟然有加了龙眼干呢，哎，还蛮特别的。奶酪的部分，哇！哇 ，OK 啊，各位，那我们吃完所有东西了，那等一下我们结账之后，结到外面做结尾吧。嗯、OK 啊，各位。我们现在已经来到外面的啦，那我们来说说我们今天吃五十楼咖啡的想法吧。各位，六块哦。如果我们今天没有买餐券来用餐的话，我们一个人的费用加上服务费会是一千两百零八元。Oh、买个餐券就差两百元了。虽然说我们这个餐券的价格就跟平常我们可能吃想吃天堂晚餐场费用差不多，但有一个比较值啊。但我是觉得说，比起享食天堂啊，他那边也许他的菜色就是丰富，而且他给你的东西会让人觉得十分超值哦。不过这与今天吃的大不同的地方是啊，我们今天光是有这个绝美的夜景，我就觉得已经差不多吧。虽然说今天吃完这家餐厅呢、啊。它的价格也许两者差不多，但我觉得五十楼咖啡厅它除了菜色之外还是有优点的，就是说它给你的环境，还有用餐的质感，而且它今天的用餐时间总共只有三个小时啊，我们在另外一家那边可以吃四个小时，但我觉得说也许有人三个小时就绰绰有余，但是我是觉得如果。也许多那个小时，你也吃不下什么东西。但是有的人就喜欢吃饱后就坐在那边，慢慢喝着饮料，喝着酒水聊天，甚至划手机休息。我觉得这也是一个还蛮不错的地方呢、啊。但是你问我们说，今天要么再花一千多元回来这边吃的话，我 OK 吗？哎、欸，各位
，这当然 OK 啊。我们在大台北这个地方，你想要可以看到这种绝美的夜景。然后又可以吃的吃到饱的地方有几间，而且今天是在板桥的五十楼这边，我们用一千出就可以吃到一个自助餐，吃到饱，而且说它该有的也差不多都有了啦，你不觉得这听起来好像还蛮不错吗？好不好？那各位看到这边，如果什么推荐的吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就就会啦。还有，如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢加入频道会员或送超级感谢功能支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。